السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على ملا نبي بعد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الأسطى وقوموا لله قانتين شمست تاريب رشنق ساحم نقونو قانوي موحان الله رب العالمين الجنة جنی مسلم مؤمن در پروتی پچکت سالات فرز کری سین سی اللہ رب العالمین در بارے امرا شکل ونتر ونتر استحال تے کہ شکریہ دے کری بلون الحمدللہ سالات ایمان سالام نازل حق پریو نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایر پروتی جنی پچکت سالات آدھائی کری سین امت کی آدھائی کرا نردش دیا سین تار پروتی قیمت پر جن دو شانتی در برشیت حق اللہم صلی علی اللہم بارک علیہ शम्माई तो भाइयों बोन आमर आज के रालोच्च विषय होते हैं नमाज़े रुकुन शम्मों नमाज़े रुकुन रोए चे मोर्चो दोटी आर नमाज़े रुकुन यमोनी तार ग्रुप तो इस्लामेर मध्य सलातेर विषय नमाज़ेर बेपरे जो कोनो एक टी रुकुने एक टी रुकुन जो दे अपनी इच्छा की तो जेनेसुने बा भूल बश ताहले अपना नमाज बातिल है जब नमाज अल्लाह दरबारे ग्रीत हो है ना कोबुल हो है ना आरुकुने वैरुकमी मूल्य आते जीरोकों में एक टी बिल्डिंग तोड़ी करते होले पांच टी पिलार चौथ दो टी पिलार बारो टी पिलार रोए थे वो ए पिलार रुकुने बिल्डिंग की दंडाय मां दाढ़ीय रोए थे ठीक ऐरोकम आर जो दिया अपना रुकुन बातिल करें दिन रुकुन छेड़े दिन ताहले अपना नमाज बातिल हो है जबे नमाज को बोल हो बे ना और तेरे शतर को थकते हो बे जब अपनी जनो अपना कास्थ के नमाज रुकुन गुल बातिल ना हो जे अपने इच्छा की तो बा भूल बस तो नमाज जर कुनो रुकुन अपने छाड़ बे ना ये जो ना अपना की � जब नमाज़ रुकन गुल एगुलो रोये थे, तो खुन आपने तार बापारे ज्योतना बान हो बिन ग्रुप्तो दी बिन एवं आपने ताज हार बिन ना पालन कर बिन। ये जोन ना हमें आज के भावलाम जाप पदे सामने नमाज़ रुकन शंपर की कोई एक्टिव होता आलोचना कोई। अल्लाह ने बोला लमिन जब नमादिर के नमाज़ पाचकतो जामत आसुन हमें अपना दर सामने नमाज़ रुकुन शंपर के बढ़नो ना कोरी नमाज़ रुकुन होच्छे मोट चोद्दोटी कोई टी मोट चोद्दोटी प्रथम रुकुन होच्छे अलकिया मो माल को दरा अलकिया माने दोंडे मान होना दाल को दाला नो माल को दरा माने ख़मोता शदा था सामर्थोता था क्ले दोंडे मान हो अपना जो भी ख़ामोता था कि दो हिक शक्ति था कि ताहले अपनी दाढ़ी नमाज़ पढ़ बिन ताहले सामर्थ्य था कि ले दाढ़ी नमाज़ पढ़ा जो भी अपनी दाढ़ी ते ना पर इन्वासुस्त होता कारों ने दूर बलोतर कारों ने ब्रिड होता कारों दाढ़ी ते अपने पार्चेन ना ताहले अपनी बोशे बोशे नमाज़ पढ़ते पार किंतु आपनर ख़मोताज़ हैं, शक्ति आज़ हैं, शक्ति थाका शक्ति आपने बोसे बोसे सलात आदाय कर बिन्ना, और उस सलाते उस बोसे बोसे आदाय कर बिन्ना, नो पर सुनो, बीतोरे गुल्लो किंतु बोसे बोसे आदाय कर बिन्ना, जो दिया आमदे एक सिने ने भाईरा, मज़ाबी भाईरा, तारा बोसे बोसे सुनो आदाय कर, � तार पूरे अपने क्या नो बोशे बोशे नमाज़ आधे करो बेन दाढ़ी ये नमाज़ आधे करूँ ताले प्रथम रुकुन होते से जे ख़मोता थकले शक्ति थकले आपने दाढ़ी ये नमाज़ पढ़ बेन सामर्थ्यता थकले दाढ़ी ये नमाज़ पढ़ बेन 
আর যদি আপনার ক্ষমতা না থাকে তখন আপনি বসে বা শুয়ে যেরকম আপনার আপনি সম্ভব সেভাবে আপনি আদায় করবে কিন্তু আপনি জেনে শুনে ইচ্ছাকৃত শক্তি থাকার পরেও বসে বসে নামাজ আদায় করবেন না যারা করে থাকেন সন্নত হোক বিতর হোক নফল হোক এই অভ্যাস পরিহার করে দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করার চেষ্টা করুন কারণ কারণ নামাজের প্রথম রুকুন হচ্ছে সামর্থ্য অনুযায়ী দাঁড়িয়ে নামাজ পড়া শক্তি সামর্থ্য ক্ষমতা থাকলে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়া এটা হচ্ছে ইসলামের নামাজের প্রথম রুকুন এই মর্মে আমি আপনাদের সামনে একটি হাদিস পেশ করি একটা আয়াত পেশ করব আয়াত হচ্ছে সুরাতুল বাকারাতে সুরাতুল বাকারা দুইশো আটত্রিশ নম্বর আয়াত আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন হাফেজু আলাহ হাফেজু আলাহ সালাওয়াত তোমরা হেফাজত করো যত্নবান হও সলাত সমহের অর্থাৎ সলাতের হেফাজত করো যত্ন নেও ও সলাতের ওস্তা বিশেষ করে মধ্যবর্তী সলাত অর্থাৎ আসরে আসরে সলাতের ব্যাপারে যত্নবান হও হেফাজত করো সংরক্ষণ করো ও কুমু লিল্লাহ কানে তিন আর আল্লাহ রাবুল আলমিনের জন্য বিনীত হয়ে বিনীত ভাবে নিরবতার সাথে আদবের সাথে দাঁড়িয়ে যাও আল্লাহ রাবুল আলমিন বলছেন যে তোমরা পাচক্ত সলাতে সলাত সময়ের হেফাজত করো বিশেষ করে আসরে সালাতের হেফাজত করো মধ্যবর্তী সালাত বলতে আসর সালাতের হেফাজত করো এবং তোমরা অকুম উল্লাহ কানে তিন আর তোমরা তোমরা বিনীত হয়ে দাঁড়িয়ে সলাত আদায় করো তাহলে আয়ত আল্লাহ রাবুল আলমিন দাঁড়িয়ে সলাত আদায় করার নির্দেশ দিচ্ছেন আর এটাই হচ্ছে নামাজের প্রথম রুকুন এই মর্মে একটি হাদিস আপনাদের সামনে পেশ করি রসুল উল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম ওই সাহাবিকে নামাজের পদ্ধতি শিখিয়েছিলেন যে সাহাবি নামাজ পড়লেন ভুল নামাজ হল রসুল সালাম দিলেন রসুল সালামের উত্তর দিয়ে বলেন সল্লে ইর যে ফসললে ফাইন না কালাম তো সল্লে ফিরে যাও তুমি নামাজ পড়ো তুমি নামাজ পড়ো না ওই সাহাবি আবার নামাজ পড়লেন আবার ফিরে আসে সালাম দিলেন এইভাবে তিনবার রসুল সাল্লাম সালাম দিলেন রসুল সাল্লাম বলেন যে না তোমার নামাজ হয়নি তুমি এইভাবে নামাজ পড়ো রসুল সাল্লাম পদ্ধতি দেখিয়ে দিলেন ওই সাহাবিকে রসুল সাল্লাম বলেছিলেন যখন তুমি নামাজের জন্য দাঁড় হবে আল্লাহ একবার বলবে তাহলে নামাজের জন্য দাঁড়িয়ে অর্থাৎ দাঁড়িয়ে তুমি নামাজ আদায় করবে এটা হচ্ছে বখারির সাতশো সাতান্ন নম্বর হাদিস মুসলিমের তিনশো সাতানব্বই নম্বর হাদিস এখানে আরেকটি কথা বলি যে যদি আপনি দাঁড়াতে দাঁড়িয়ে নামাজ না পড়তে পারেন তাহলে বসে বসে নামাজ আদায় করতে পারবেন এই মর্মে একটি হাদিস রয়েছে রসুল উল্লাহ সাহাবিকে বলেন যে সল্লে কয়মান তুমি দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ো তাহলে এখানে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ার নির্দেশ রয়েছে ফাইলাম তাস ফাইলাম তাসতে ফাঁকা আয়দা দাঁড়িয়ে নামাজ না পড়তে পারলে বসে বসে নামাজ পড়ো ফাইলাম তাস্তাতে কয়েদান ফসল ফাইলাম তাস্তাতে ফাঁকা আয়দান যে তুমি দাঁড়িয়ে নামাজ না পড়তে পারো তাহলে বসে বসে নামাজ পড়ো ফাইলাম তাস্তাতে ক্ষমতা না রাখো ফাঁকা আয়দান তাহলে বসে বসে নামাজ পড়ো দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ার ক্ষমতা শক্তি না থাকলে আপনি বসে বসে নামাজ পড়েন ফাইলাম তাস্তাতে যে বসে বসে নামাজ পড়তে না পারো ফালা জাম্বিন তাহলে শুয়ে শুয়ে আপন তুমি নামাজ আদায় করো তাহলে রসুল উল্লাহ সাল্লাম সাহাবিকে বললেন দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ো দাঁড়িয়ে না পড়লে বসে পড়ো বসে না পড়লো শুয়ে শুয়ে সারা ইঙ্গিরে তুমি নামাজ পড়ো তাহলে এটা হচ্ছে নামাজের প্রথম রকম যে সামর্থ্য অনুযায়ী দাঁড়িয়ে নামাজ পড়া অতএব ইচ্ছাকৃত বসে কেউ নামাজ আদায় করবে না নামাজের দ্বিতীয় রোপণ হচ্ছে তাকবিরাতুল হেরাম অর্থাৎ তাকবিরাতুল হেরাম তাকবিরা তাহরিমা এই নামাজ শুরু হবে আল্লাহ আকবর বলে নামাজ শুরু হবে কি দিয়ে আল্লাহ আকবর বলে দুঃখজনক হলেও সত্য আমাদের কিছু ভাইরা নামাই তো দিয়ে নামাজ শুরু করে যাই নামাজ যায় নামাজে দাঁড়িয়ে হ্যাঁ যায় নামাজে পরিষ্কার করা পবিত্র করার তাহারিমা তাহলে তাকবিরাতুল হেরাম বা তাকবির তাকবির তাহারিম আর তাকবির বা তাকবিরাতুল হেরাম এটা হচ্ছে শুধু আল্লাহ আকবর বলে 
তাহলে আল্লাহ আকবর বলেই আপনি নামাজ শুরু করবেন আল্লাহ আকবর ছাড়া অন্য কোন শব্দ দিয়ে নামাজ শুরু করা যাবে না যদি আপনি আল্লাহ আজম বলে শুরু করেন নামাজ বাতিল হয়ে যায় হয়ে যাবে নামাই তো দিয়ে নামাজ শুরু করে নামাজ বাতিল হয়ে যাবে আপনাকে আল্লাহ আকবর বলে নামাজ শুরু করতে এটা হচ্ছে নামাজের দ্বিতীয় রকম যে তাকবিরাতুল হেরাম অর্থাৎ এহরামের তাকবির বা তাকবিরায় তাহরিমা বলে আপনি নামাজ শুরু করবেন আল্লাহ আকবর বলে রফুল এদের করে বুকে হাত বাঁধবে না এই মর্মে হাদিস পাওয়া যায় রসুল ওই সাহাবিকে বলেছিলেন যখন তুমি নামাজে দাঁড়াবে যখন তুমি নামাজে দাঁড়াবে কি বলবে ফাকাবির আল্লাহ আকবর বলবে তাহলে নামাজে দাঁড়াতে হলে আল্লাহ আকবর বলতে হবে তিন নম্বর কোন হচ্ছে আতল ফাতেহা সুরা ফাতেহা পড়েন সুরা ফাতেহা আপনি ফরজ পড়েন সুন্নত পড়েন নফল পড়েন ইমামের সাথে পড়েন এক এক পড়েন যে কোনো নামাজে যে কোনো ভাবে আপনি নামাজ আদায় করুন না কোনো আপনাকে সুরা ফাতেহা পড়তেই হবে সুরা ফাতেহা পড়া হচ্ছে নামাজের তিন নম্বর রুকুন যদি আপনি সুরা ফাতেহা না পড়েন আপনার নামাজ আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না রসুল উল্লাহাম বলছেন লা সলাতা লেমন লম ইয়া বেফাতে কেতাব ওই ব্যক্তির সালাত হবে না যে ব্যক্তি সুরা ফাতেহা পড়ে না সুরা ফাতেহা না পড়লে আপনার নামাজ হবে না সুন্নত হোক নফল হোক বিতর হোক ওয়াজিব হোক তারপরে জানাজার নামাজ হোক যে কোন নামাজ হোক একা নামাজ পড়েন বা জামাতে নামাজ পড়ে মুক্ত দিয়ে পড়েন সুরা ফাতেহা না পড়লে আপনার নামাজ হবে না সে সুরা ফাতে আপনাকে পড়তে হবে এই মর্মে হাদিস আপনাদের সামনে পেশ করলাম বোখারি সাতশো ছাপ্পান্ন নম্বর হাদিস মুসলিমের তিনশো চুরানব্বই নম্বর হাদিস এই মর্মে আরো বহু হাদিস রয়েছে যে সুরা ফাতেহা পড়তে হবে সঠিক মত হলে এটাই ইমামের পিছনে হলে আপনাকে সোরা ফাতেহা পড়তে হবে না হলে আপনার নামাজ হবে না অতএব সুরা ফাতেহা আপনি পড়ে নামাজ শুরু পড়বেন নামাজে আপনি সোরা ফাতেহা পড়বেন সোরা ফাতেহা যদি আপনি না পড়েন তাহলে আপনার নামাজ বাতিল হয়ে যাবে এটাই হচ্ছে সঠিক মত যদিও বিভিন্ন মতামত রয়েছে হ্যাঁ কিভাবে পড়বো না পড়বো এই রকম সেরকম সব কিছু বাদ দিয়ে আপনি রাসুল আসলামের পদ্ধতি অবলম্বন করুন তিনি যখন বলেছেন সুরা ফাতেহা না পড়লে নামাজ হবে অতএব নামাজ হবে না সুরা না ফাতে ফাতেহা না পড়লে নামাজ হবেই না অতএব সুরা ফাতে আপনি পড়বেন পড়ে আপনি নামাজ আদায় করবেন ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা ইমামের কেরাটটা আপনি শুনে নেবেন শোনার শুনবেন আপনি শোনার পরে আপনি পরে সুরা ফাতেহা পড়বেন ইমাম যখন আমিন বলবে আপনি আমিন বললেন তারপরে আপনি সুরা ফাতেহা পড়বেন ইমাম যদি সুযোগ নাও দেয় তবু আপনাকে সুরা ফাতেহা পড়তে হবে যেইভাবে হোক আপনি সুরা ফাতেহা পড়বেন তাহলে সুরা ফাতেহা হচ্ছে নামাজের একটি রুকুন তিন নম্বর রুকুন তাহলে সুরা ফাতেহা না পড়লে আপনার নামাজ হবে না বাতিল হয়ে যাবে চার নম্বর রুকুন হচ্ছে আর রুকু রুকু করা রুকুতে যাওয়া রুকুর তসবি তাহলিল বলা এগুলো হচ্ছে চার নম্বর রুকুন তাহলে রুকু করা হচ্ছে চার নম্বরের নামাজের রুকুন রুকু যদি আপনি না করেন তাহলে আপনার নামাজ বাতিল হয়ে যাবে আল্লাহ রাবুল আলমিন বলছেন আর তোমরা রুকু কারীদের সাথে রুকু করো এটা হচ্ছে সরতুল বাকার তেতাল্লিশ নম্বর আয়াত এই মর্মে একটি হাদিস রয়েছে রসুল্লাহ বলছেন ওই সাহাবি কারসালাম বলেছিলেন যে তুমি রুকু করো এমন কি তুমি রুকুতে একেবারে সোজা হয়ে যাও পিঠ এবং মাথা দুটোই বরাবর হবে অনেককে দেখা যায় যে রুকুতে একবারে বেশি ঝুঁকে যায় অনেকে আছে মাথা এরকম উঁচু করে থাকে না না আপনার পিঠ এবং কমর মাথা একবার পুরা বরাবর হয়ে যাবে সোজা ভাবে ইতমানের সাথে হ্যাঁ দৃঢ়তার সাথে আপনি রুকু করেন তাহলে রুকু হচ্ছে নামাজের একটা রুকুন যদি আপনি রুকু সুন্দরভাবে না করেন তাহলে আপনার নামাজ বাতিল হয়ে যাবে তা রুকু করবেন আপনি নামাজে রুকু করবেন কারণ রুকু করা হচ্ছে নামাজের চার নম্বর রুকুন এবং রুকু করার সময় লক্ষ্য করবেন যে আপনার পিঠ এবং কমর যত বারাবর হয়ে যায় তাকাবেন ওই সময় কথায় সাজদার দিকে সাজদার দিকে আপনি যদি তাকান তাহলে আপনার পিঠ এবং মাথা বরাবর হয়ে যাবে রুকুটা আপনি সুন্দরভাবে করতে পারবেন পাঁচ নম্বর হচ্ছে বল এ তেদাল বাদার রুকু রুকু থেকে সোজা ভাবে দাঁড়ানো অনেক লোককে দেখা যায় যে রুকুতে যায় যাওয়ার পরে রুকু থেকে সোজা ভাবে না দাঁড়িয়ে সাজ দেয় চলে যায় না না আপনার নামাজ বাতিল হয়ে যাবে ভাই বন্ধু আমার নামাজ বাতিল হয়ে যাবে 
আপনি রুকু থেকে একইবারে সোজা ভাবে দাঁড়াবেন সোজা ভাবে দাঁড়িয়ে তারপরে আপনি কি করবেন সাজদাতে যাবেন তাহলে এটা হচ্ছে পাঁচ নম্বর রুকুন যে রুকু থেকে সোজা ভাবে আপনি দাঁড়াবেন রসুল উল্লাহাম বলেছিলেন ওই সাহাবি গেছে মারকা অতপর তুমি উঠো এমন কি তুমি সোজা ভাবে দাঁড়িয়ে যাও রুকু থেকে সোজা ভাবে উঠে দাঁড়িয়ে যেতে হবে তারপরে আপনি সিজদা করবেন পাঁচ নম্বর রুকুন হচ্ছে নামাজে যে রুকু থেকে সোজা ভাবে উঠে সোজা ভাবে দাঁড়িয়ে থাকা তারপরে সাজদায় আপনি যাবেন ছয় নম্বর হচ্ছে সাত অঙ্গের উপরে সাজদা করা যেমন নাক এবং এই কপাল দুই হাত দুই হাঁটু এবং মানে দুই পায়ের অগ্রভাগ অঙ্গুল আঙ্গুলগুলি অগ্রভাগের আঙ্গুলগুলি তো এই সপ্তাঙ্গের উপরে আপনাকে সাজদা করতে হবে অনেককে দেখা যায় যে সাজদা করার সময় পায়ে দু পা দুটা উঠিয়ে নেয় অনেকে আবার পাকে এরকম করে নেয় অনেকে আবার পা লাগাই না ইত্যাদি ইত্যাদি না না এরকম করলে আপনার নামাজ হবে না অনেককে দেখা যায় যে কপালটা মাঠাত পাতাতে লাগাই কিন্তু নাকটা লাগায় না বলছে নাকটা একটু যদি বোসা হয়ে যায় একটু চাপটা হয়ে যায় বসে বিল্লা বিদ্যালয় তাহলে নাক এবং কপাল লাগাবেন দুই হাত রাখবেন এবং দুই হাঁটু এবং দুই পায়ের আঙ্গুলগুলি কেবলামুখী করে আপনি সাজদা করবেন আঙ্গুলগুলো এইভাবে থাকবে কেবলামুখী হয়ে থাকবে হ্যাঁ থেকে আপনি সাজদা করবেন অনেককে দেখা যায় যে পা দুটো এমন ভাই ফাঁক করে দেয় না না ওরকম ফাঁক করবেন না আঙ্গুল গলি কেবলামুখী করে হ্যাঁ পায়ের দুই গোড়ালি মিলিয়ে আপনি সাজদা করবেন পায়ের দুই গোড়ালি মিলিয়ে দিবেন আঙ্গুল গলি কেবলামুখী করে আপনি সাজদা করবেন এই হচ্ছে শরীয়তের পদ্ধতি আল্লাহ রাবুল আলমের বলছেন সফল কাম হতে পারো তাহলে এটা হচ্ছে সুরাতুল হাজ্যের আয়াত আয়াত নম্বর সাতাত্তর এত আল্লাহ রবুল আলমিন বললেন যে তোমরা রুকু করো সাজদা করো ইবাদত করো এবং কল্যাণকর কাজ করো তাহলে তোমরা সফল কাম হতে পারবে সম্মানিত ভাই ও বন্ধু আমার তাহলে আপনারা জানতে পারলেন যে ছয় নম্বর রুকুন হচ্ছে যে সাতটি অঙ্গের উপরে সাজদা করা রসুল উল্লাহ সাল্লাম বলছেন সাহেব বখারি মুসলিমের হাদিস যে অমির তো আসাতে আজমিন আমাকে আদেশ করা হয়েছে আমি যেন সাতটি হাড্ডির উপরে অঙ্গের উপরে সাজদা করি আল্লাহ জাব হাতে এ কপাল বাসারা ব্যাধি আল্লাহ আনফি এবং নাকের দিকে ইশারা করলেন তার নাক এবং কপাল দুইটা একটা অঙ্গ হবে বলে দেন দুই হাত বড় কুপাতন দুই হাঁটু আতরাফাল আতরাফিল কাদামাইন আর দুই পায়ের অগ্রভাগ অর্থাৎ আঙ্গুলগুলি যে রয়েছে পায়ের সে আঙ্গুলগুলি ত্রিবিলামুখী হবে পায়ের গোড়ালিটা মিলিয়ে নেবেন এটা হচ্ছে ছয় নম্বর রুকুন নামাজের যে আপনি সাতটি অঙ্গের উপরে সাজদা করবেন এ সাতটি যে কোনো একটি ছেড়ে দিলে আপনার নামাজ বাতিল হয়ে যাবে সাত নম্বর রুকুন হচ্ছে আর রফ অমিন হো সাজদা থেকে উঠা অনেককে দেখা যায় যে সাজদা থেকে উঠে একেবারে সোজা ভাবে না বসে উঠে আবার সাজদায় চলে যায় এখন নামাজ বাতিল এর ধরনের নামাজ হচ্ছে বেদাতি নামাজ সাজদা থেকে আপনি সোজা ভাবে উঠবেন উঠার পরে আপনি আবার সাজদায় যাবেন রসুল্লাহাম বলছেন যে অতপর তুমি উঠো এমন কি তুমি সোজা ভাবে স্ত্রীতার সাথে বসে যাও তাহলে এটা হচ্ছে যে আপনি সাজদা থেকে সোজা ভাবে উঠবেন উঠে আপনি স্থিরতার সাথে ধীরস্থির ভাবে সোজা ভাবে আপনি বসে যাবেন তাহলে এটা হচ্ছে নামাজের সাত নম্বর রুকুন এটা আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে সাতটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের উপরে যা সাজদা করতে হবে এই মর্মে যে হাদিসটা পেশ করলাম ওই হাদিসটি হচ্ছে বোখারি এবং মুসলিমের হাদিস বোখারির আটশো বারো নম্বর মুসলিমের চারশো নব্বই নম্বর হাদিস আট নম্বর রুকুন হচ্ছে নামাজের 
अजल सत बैन सजदा तु सजदार मजे बस अनेक लोक के देखा जाए सजदा थे उठल आरोप सजदा चले गल सोजा भाव बसे स्थिरतारे बसे सजदा थे उठे आरोप सजदा चले एरक करना अपनी सजदा थे उठबें उठे अपनी बसबें धीरे स्थिर भाव बसबें जमील নামাজের যেগুলো কার্যকারী আছে যার যেগুলো কাজকর্ম আছে যেমন দাঁড়ানো রুকু করা সাজদা করা যতগুলো নামাজের রোপন ওয়াজেব গুলো আছে সবগুলো সবগুলো আপনি ধীরে স্থির ভাবে করবেন প্রত্যমানি না তো ফিজামি লাফাল ধীরে স্তর ধীরে স্থিরতার সাথে নামাজের সমস্ত রোপন গুলো আপনি আদায় করবেন তাহলে স্থিরতার সাথে তাড়াহুড়া করবে না অনেক লোককে দেখা যায় তারা উড়া করছে রুকু ভালো করে করে না সাজদেখ ভালো করে করে না ভালো করে বসে না রুকু থেকে এরকম কাজ আপনি করবেন না ধীরস্তর তা ধীরস্থিতার ধীরস্থতা ধীরস্থির ভাবে স্থিরতার সাথে আপনি সমস্ত নামাজের কার্যক্রমগুলো কাজগুলো কর্মগুলো করবেন আর এগুলো হচ্ছে রুকুন আপনি রুকুনগুলো স্থিরতার সাথে করবেন তাড়াহুড়া করবেন না ধীরস্থির ভাবে আপনি করবেন নামাজের দশ নম্বর রুকুন হচ্ছে তাহলে নয় নম্বর রুকুনের ব্যাপারে একটা হাদিস আপনাদের সামনে পেশ করি রসুল্লাহ বলছেন অতপর এইরকম তোমার প্রত্যেক নামাজে করো তাহলে প্রত্যেক নামাজে ধীর স্থিরতার সাথে তুমি নামাজ আদায় করো তো তাহলে তাড়াহুড়া করে উশৃঙ্খল ভাবে নামাজ আদায় করলে নামাজ আদায় হবে না অনেক লোককে দেখা যায় রুকু সাজদা ঠিক নাই না না এরকম করবেন না আপনি ধীরে স্থিরতার সাথে নামাজের সমস্ত রুকুন গুলো আদায় করবেন দশ নম্বর হচ্ছে নামাজের যেগুলো রুকুন রয়েছে এগুলো ধারাবাহিকতার সাথে করবেন যেমন দাঁড়ালেন আল্লাহ আকবর বললেন বুকে হাত বাল দেন রুকুতে গেলেন রুকুতে উঠলেন সাজদায় গেলেন আবার বসলেন উঠলেন সাজা থেকে আবার বসলেন আবার সাজায় গেলেন তো নামাজে যেগুলো রুকুন আছে এগুলো ধারাবাহিক ভাবে করবেন কোনোটা উলট পালট করবেন না কোনোটা আগে কোনোটা পরে এরকম কাজ করবেন না রসুল্লাহ বলছেন সল্লু কামার আই তো মুনিও সাল্লি তোমরা আমাকে যেভাবে সালাত আদায় করতে দেখেছো সেভাবে সালাত আদায় করো এটা হচ্ছে বোখারির হাদিস বোখারির ছয় বোখারির ছয়শো একত্রিশ নম্বর হাদিস রসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন সল্লু কামার আই তো মুনিও সাল্লি তোমরা আমাকে যেভাবে সালাত আদায় করতে দেখেছো তোমরা সেভাবে সালাত আদায় করো তাহলে রসুল উল্লাহ সাল্লাম সাহাবিকে যে সাহাবিরা বিজনা ছিলেন ওই মালিক বোন হয়রেস সে আর তার বন্ধু বান্ধব তাদেরকে রসুল সাল্লাম নামাজের পদ্ধতি শিখিয়ে দিয়েছিলেন সব শেখানোর পরে বলেছিলেন তোমরা তোমাদের গ্রামগঞ্জে যাবে তোমাদের জাতির কাছে গিয়ে সালাতের দাওয়াত দিবে নামাজ ভাবে এভাবে পড়ে পড়ে সেভাবে তোমার তাদেরকে শিখাবে তখন রসুলাম বলেছিলেন সল্লু কামার আই তো মনিও সাল্লি তোমরা নামাজ পড়ো ওইভাবে যেভাবে তোমরা আমাকে নামাজ পড়তে দেখেছ অতএব নামাজের যেগুলো রুকুন রয়েছে সেগুলো ধীরস্থর ভাবে ধীরস্থিরতার সাথে এবং ধারাবাহিকতার সাথে আপনি পালন করবেন আদায় করবেন এতে তরতিব ধারাবাহিকতা অবলম্বন করবেন আপনি আগে সাজদায় চলে গেলেন পরে রুকু করলেন না নামাজ বাতিল হয়ে যাবে আপনি আগে বসে গেলেন পরে সাজা করলেন না নামাজ বাতিল হয়ে যাবে নামাজে কোনো একটা রুকুন আগে পিছে করা যাবে না ধারাবাহিক ভাবে আপনাকে আদায় করতে হবে আর এটা হচ্ছে আপনার দশ নম্বর নামাজের রুকুন এগারো বারো নম্বর রুকুন হচ্ছে আত্মা সাহুদ উল আখির শেষ তাসাহুদে বসা শেষ তাসাহুদ জলুস এবং তার জন্য বসা তাহলে শেষ তাসাহুদের জন্য আপনি শেষ তাসাহুদ করবেন এবং শেষ তাসাহুদের জন্য আপনি বসবেন এবং তাসাহুদে আত্মাই হাত পড়লেন দুরুদ ইব্রাহিমি পড়লেন আল্লাহ মিনা সালাম তনফ আল্লাহ মিনি সালাম তনফ সুলমান কাসাম তফাকবে তারপর আপনি আপনি যেগুলো তাসাহুদের দোয়াগুলো সেগুলো আপনি পড়লেন 
তাহলে আপনি আহাদা পড়লেন দুরুদ ইব্রাহিম পড়লেন তারপরে চারটি আজাব থেকে আপনি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাল্লা হবেন আজাবেন আজাব কাবার এভাবে আপনি এই দোয়াগুলো আপনি বলবেন তাহলে এগুলো হচ্ছে শেষ তা শাহুদ্দে তা শাহুদ করা এবং শেষ তা শাহুদের জন্য বসা তেরো নম্বর হচ্ছে নবী সাল্লাম নবী সাল্লাহ সাল্লামের প্রতি দুরুদ পাঠানো তাহলে আত্মে হাত বলার পরে আপনাকে দুরুদ ইব্রাহিমিও পড়তে হবে না নামাজ হবে না কারণ তেরো নম্বর রুকুন হচ্ছে দুরুদ ইব্রাহিমি পাঠ করা যদি একদল ভাইয়েরা বলে যে না এটা হচ্ছে সন্নত কিন্তু না সঠিক পথ হচ্ছে যে এটা হচ্ছে নামাজের রুকুন দুরুদ ইব্রাহিমি পাঠ করা চোদ্দ নম্বর হচ্ছে রুকুন उच्चारण कर दुरुदी के सालाम फिर मानी नाम रुकुन हमकान कौलिया মুখে মুখে বলছে আর বাকিগুলো যেগুলো আছে এগুলো হচ্ছে ফেলিয়ে কার্যকারিতার সাথে কাজে আপনি পরিণত করছে ওতে ভাই বন্ধু আমার আপনাদের সামনে আমি যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করছিলাম সেটা ছিল যে নামাজের রুকুন সম নামাজের চোদ্দটি রুকুন আছে আবার আপনাদের বলে দিই প্রথম রুকুন হচ্ছে আল কেয়াম ও মাল কুদ্রা সামর্থ্যতার সাথে দাঁড়ানো অর্থাৎ আপনার দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ার ক্ষমতা আছে তাহলে আপনি দাঁড়িয়ে নামাজ পড়বেন সামর্থ্য হলে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়া দুই নম্বর হচ্ছে তাকবির আতুল হেরাম তাকবিরায় তাহারিমা বলা তিন নম্বর হচ্ছে কেরাতুল ফাতেহা সুরা ফাতেহা পড়া চার নম্বর হচ্ছে রুকু করা রুকু থেকে সোজা ভাবে উঠাও উঠা তারপরে সপ্তাঙ্গের উপরে সাজদা করা তারপর হচ্ছে সাজদা থেকে উঠা দুই সাজদার মাঝে বসা তারপরে নামাজের যেগুলো আরকার রয়ে সেগুলো স্থিরতার সাথে অবলম্বন করা তারপরে নামাজের রুকুনগুলো ধারাবাহিকভাবে করা তারপর শেষ তাসাহুদ শেষ তাসাহুদের জন্য বসা শেষ তাসাহুদের জন্য যেগুলো দোয়া আছে আরো যেগুলো দোয়া আছে সেগুলো বলা এবং রাসুলের প্রতি দুরুত পাঠ করা আর দুই দিকে সালাম ফেরানো এ হচ্ছে নামাজের রুকুন আল্লাহ যেন আমাদের সবাইকে নামাজের রুকুন অনুযায়ী নামাজ আদায় করার তৌফিদা করেন আল্লাহ আহমিন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওবরাকাত